estudantes do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Hoje é a nossa aula de número 56. Eu sou a professora Pamela e já vou pedir que na sequência vocês organizem o material de vocês para darmos início à nossa aula. Vamos ver o que vamos precisar hoje? Basicamente, o de sempre. Seu caderno, suas folhas para anotação, seu lápis, sua borracha, o apontador, a caneta e o dicionário, se você tiver aí na sua casa disponível. Vou pedir também que vocês já anotem no caderno ou aí nas suas folhas a data de hoje e o número da nossa aula. Tudo bem? Um tempinho para você se organizar e eu já volto. Material organizado, não esqueceram de anotar a data, então vamos lá. Na aula passada, vocês trabalharam com a professora Cris sobre o Ezine e os fanzines, um material muito interessante, autoral e bem criativo. Vocês estudaram com a professora Cris algumas particularidades sobre esse gênero textual, como ele é escrito, Quais são os recursos que vocês podem utilizar para escrever o fanzine, terminando as aulas com uma produção escrita, não é mesmo? Vocês também conheceram alguns materiais, como os exines produzidos lá na biblioteca pública. Vocês estudaram a estrutura, como o tema, o formato, a montagem, a distribuição textual do exine no suporte. E o suporte vocês estudaram também, falando um pouco mais sobre o formato. Bem criativa essa proposta, né? Na aula de hoje, a gente vai continuar falando um pouco sobre um gênero textual bem criativo. E eu convido vocês, então, a partir de agora, para fazer algumas leituras comigo. Vamos lá? Então, na aula de hoje, vocês trabalharão comigo sobre o gênero textual mini conto. E os conteúdos que nós iremos trabalhar hoje serão elementos de apresentação e unidade estrutural do gênero textual, que é o miniconto, e a compreensão e interpretação ligadas à leitura. Vamos fazer um momento de leitura? Prestem atenção aqui com a professora. Primeiro miniconto, só. Se eu soubesse o que procuro com esse controle remoto... E o autor é Fernando Bonazzi. Vigília. Pronto nos olhos, o pranto só não espera a notícia. João Azanelo Carrascosa. Adeus. Então disse, viver era isso? E fechou lentamente os olhos. Miguel Sanches Neto. Teste de vista. Ler? Não, senhor. São óculos para descanso. Moacir Godói Moreira. Suspense. Confesse que nem desconfiava que o final seria este. Rodrigo de Faria e Silva. Quem? Sim, doutor. Estou louco. Mas quem é esse que diz que estou louco? Sérgio Santana. Botei uma sunga para apavorar. Daniel Galera. Serão. 
Você acha Poodle inteligente? Não para os cargos executivos. Alexandre Barbosa de Souza. Caiu da escada e foi para o andar de cima. Adriene Mirtes. Então, estudantes, são textos curtos, breves, mas que causam um certo impacto. Vocês não acharam? Como foi essa experiência de leitura de vocês? Bem, gostaria de comentar algumas coisas sobre esses, esses textos que nós lemos, esses mini contos. Primeiro de tudo, que esses textos foram retirados dessa obra aqui. São os 100 menores contos do século. Então, essa é uma obra que foi editada e publicada pela Ateliê Editorial, e quem organizou esse livro foi Marcelino Freire. Então, vocês podem observar aqui na capa da obra que as letras que compõem o título do, do livro, elas estão em destaque, mas elas fazem parte do nome do autor, dos autores. Então, é uma coletânea de mini contos de vários autores. Alguns deles a gente acabou de ler aqui no início da aula, certo? E outro livro que nós vamos é, conhecer no dia de hoje é o livro da autora Delma Maria Luquim, que se chama Microscópio, Microcontos e Microletrados. A Delma é uma autora curitibana, e ela trabalhou por muito tempo com, pelo Instituto História Viva, fazendo trabalho voluntário contando histórias em hospitais para adultos e crianças. E ela tem um interesse especial com a literatura infanto-juvenil. Estão preparados para mais uma experiência de leitura? Então, vamos retomar aqui a nossa aula. Muito bem. Falamos um pouco sobre as obras, conhecemos as obras... Agora, eu queria que vocês prestassem atenção nas seguintes palavras. Menores, micro, lá no título do livro da Delma Maria Luquim, microcontos e microletrados. Agora, a gente vai pensar um pouquinho sobre esse início da aula. Como é que foi a experiência de leitura com esses mini contos que a professora acabou de ler? Você percebeu que há personagem, espaço, narrador, tempo e enredo, apesar de serem textos bem curtos? Percebeu que os textos são curtos e breves, mas mesmo assim eles contêm uma história, uma narrativa, com começo, meio e fim? Como podemos denominar esses textos? Eles são literários ou não? E o autor do texto, será que ele ou ela tem muito trabalho para criar e escrever? Você observou a disposição gráfica do texto? Hum, professora, disposição gráfica? Que expressão difícil! Por isso que nós estamos aqui. Vamos estudar um pouquinho sobre isso? Então, vamos lá. Bom, para falar sobre disposição gráfica, então agora eu vou contar para vocês que nós vamos trabalhar especificamente com o livro da Delma Maria Luquim e com o seguinte texto, o um mini conto. Este daqui. Eu trouxe para vocês o suporte original, que é o livro, e também trouxe o mini conto impresso, para vocês terem uma boa ideia do que, que é essa tal da disposição gráfica que nós vamos conversar aqui na aula de hoje. Vamos para a nossa primeira atividade? Então, observem. Leitura e disposição gráfica. 1. Um, por onde começamos a ler o mini conto? Em qual direção? Então, eu vou deixar essa atividade na tela um pouquinho, para que vocês observem o mini conto, façam a leitura do jeito como vocês acharem que deve ser lido, e depois a gente retorna para falar um pouco mais sobre isso. Tudo bem? Um minutinho e eu já volto. Thank you. 
Então, estudantes, a experiência de leitura de vocês com a imagem provavelmente levou vocês a perceberem como é importante ter uma ideia da direção da leitura. Por onde que começa o texto? Então, eu vou convidar vocês agora para responder a questão relendo o texto. Vamos lá? A partir do verbo tateou. Então, esse é o início. Percebam aqui. Tateou, temeroso. Textura, temperatura. Três tarântulas, terríveis. Tensão total. Tinha terror. Tremeu. Travou temporariamente. Túmulo 13. Terminou. Conseguiram perceber, então, que a partir do início do texto aqui, ó, com o verbo tateou, nós vamos formando como se fosse assim um espiral? E assim o texto termina lá na letra T? Tem muitos elementos para a gente estudar aqui, né? Então, guardem aí que o texto inicia pela palavra tateou e agora nós vamos desdobrar todos esses significados para construir o sentido do texto juntos. Tranquilo? Vamos para as próximas atividades? Então vejam lá. Leitura e disposição gráfica. Atividade 2. Você imagina por que o miniconto foi escrito nesse formato? E atividade 3. Qual é a letra do alfabeto predominante no miniconto? Então, eu vou deixar para que vocês observem mais uma vez o texto, releiam, pensem e a gente já volta para construir a resposta. Tudo bem? Então, estudantes, eu espero que estejam gostando dessa experiência de leitura e estejam curiosos para a gente saber um pouco mais sobre o conteúdo do texto. Então, acompanhe. Atividade 2. Você imagina por que o miniconto foi escrito nesse formato? Então, vamos lembrar lá da direção de, do texto. Tateou, temeroso, textura, temperatura, três tarântulas terríveis... Tensão total, tinha terror, tremeu, travou temporariamente. Túmulo 13, terminou. Por que, que o texto foi escrito nesse formato? Então, uma sugestão, porque a forma de se escrever o texto foi feita com a intenção de representar um túmulo, fazendo relação com o tema. E lá na atividade 3... Qual é a letra do alfabeto predominante no miniconto? Essa é tranquila, né, pessoal? A letra T. Então, vamos só comentar um pouquinho essa resposta. Por que, que eu coloquei sugestão lá na resposta da atividade 2? Porque como é uma pergunta aberta, é provável que você tenha escrito a resposta com as suas palavras aí no seu caderno ou nas suas folhas. O ideal é que tenha o mesmo conteúdo que é a sugestão que eu estou passando aqui. Você com certeza escreveu com palavras diferentes. Mas se tiver pertinente e parecendo com a resposta da professora, ok. Quando nós trabalhamos com texto literário, nem sempre as respostas vão ser iguais. Mas é importante que elas tenham a ver com o texto. Tá bem? Vamos para a próxima atividade? 
Então acompanhe. Leitura e compreensão. Aqui temos o texto de novo. O que é isso? Por que foram citadas as tarântulas no texto? Então eu vou deixar aqui mais um tempinho para vocês observarem, relembrem do texto. E nós já estamos percebendo que estamos tratando de uma temática um pouco sombria? Então pensem e a gente já volta com a resposta, ok? Conseguiram perceber a imagem, fazer relação com a temática. É uma tarântula um pouco diferente, né? A tarântula é uma espécie de aranha bem grande. Mas vocês podem estudar melhor sobre isso lá na aula de ciências, tudo bem? Vou poupar vocês de ouvir algumas bobagens, porque a prof é prof de português, tudo bem? Então, eu fiz até uma brincadeira aqui. Escolhi uma imagem de uma tarântula com o mouse para entrar no clima, no clima das videoaulas. Mas voltando ao texto. Por que foram citadas as tarântulas? Então, uma sugestão. Provavelmente porque este animal ajuda a construir o sentido de medo e terror da narrativa do mini-conto. Conseguiram compreender? O texto vai, aos poucos, trazendo alguns elementos que vão construindo esse ar de mistério e de terror. Então, nós temos ali palavras como túmulo, tarântulas, terríveis, temeroso. Vejam que a análise do vocabulário do texto vai construindo o sentido dele aos poucos. E o que nós estamos fazendo aqui é justamente estudar essas palavras. Vamos estudar um pouquinho mais? Acompanhe as próximas atividades aqui. 4. Por que a letra T aparece no centro da página? O que pode representar? E atividade 5. Por que a página e texto foram escritos em preto e branco? Qual a relação da escolha com o sentido do mini conto? Então, estudantes, percebam que nós ainda estamos fazendo atividade de leitura, mas considerando a disposição gráfica do texto. O que, que é a disposição gráfica? É a maneira como o texto está disposto na página. E isso faz todo sentido para a gente compreender e interpretar. Então, eu vou deixar aqui a atividade para que vocês pensem, vou deixar mais uns instantes e daqui a pouco a gente volta, tudo bem?
Então, estudantes, conseguiram observar e prestar atenção na imagem? O que, que nós estamos procurando aqui com essa atividade? Analisar o porquê do uso da letra T e o que, que ela tem a ver com a disposição gráfica do texto e que sentido que ela ajuda nós, leitores, a construir a partir desse uso. E nós também estamos analisando ali, no, na atividade 5, por que, que foi utilizada a cor preta e branca. Então, vamos acompanhar? Presta atenção no slide. Resposta da atividade 4. A letra T, ao final da leitura do mini-conto, pode fazer relação com a representação do formato de um túmulo ou mesmo de uma cruz. Observem. Por exemplo, não lembra a letra T? E atividade 5... Por que a página e o texto foram escritos em preto e branco? Qual a relação da escolha com o sentido do miniconto? Bem, preto e branco ajudam a construir o tema de mistério e morte do conto. Então, olhem só que interessante. Como que a gente constrói o significado do texto? Até aqui nós analisamos algumas palavras... Analisamos a disposição gráfica, como o texto está colocado na página, né? E nós também fizemos uma relação desse, desse, desse ar de mistério, de terror do conto, até com as letras que a autora escolheu para escrevê-lo. Vejam só, a letra T, não lembro uma cruz? É outro elemento que também está relacionado com as temáticas da morte, do mistério. Vocês conseguem perceber que a composição do texto é inteirinha, pensada? Até mesmo a cor da página? Espero que estejam acompanhando este raciocínio até aqui. Se caso ainda não tenham conseguido chegar a essa elaboração, calma que a gente ainda tem mais elementos para estudar. Agora eu vou convidar vocês para observar uma outra particularidade desse mini conto. Vejam só. Foco no slide. Observe. O que a disposição gráfica do miniconto te lembrou? Um labirinto? Hum, e vocês sabem de onde surgiu a ideia do labirinto? Que tal a gente acompanhar uma lenda que explica de onde que surgiu esse conceito? Então vamos lá? Convido vocês a conhecerem mais uma lenda na aula de hoje. A lenda do Minotauro e a fonte do texto é da enciclopédia britânica Escola. Minotauro. O Minotauro é um personagem da mitologia grega, metade homem, metade touro, Visto como um símbolo da fatalidade ou das coisas inevitáveis. Segundo a lenda, tudo começou quando Poseidon, rei do mar, deu um touro ao rei de Creta, Minos. O rei gostou tanto do bicho que o guardou. Só que Poseidon havia dado presente para Minos sacrificá-lo em sua honra. Quando soube que Minos o mandou guardar, colocou um feitiço na rainha Pacífai, mulher de Minos, fazendo que ela se apaixonasse pelo animal. Do amor da mulher e do touro, nasceu o Minotauro. Ao deparar com a criatura, Minos resolveu mandar construir um labirinto, de onde ninguém conseguiria sair para que o Minotauro morasse dentro dele. Mais tarde, Minos declarou guerra a Atenas. Depois de vencer a batalha, ele ordenou que sete rapazes e sete moças atenienses fossem enviados a Creta a cada nove anos para serem devorados pelo Minotauro. Na terceira leva de atenienses, o herói Teseu ofereceu-se como voluntário para ser devorado pela criatura. Antes de entrar no labirinto, porém, conheceu Ariadne, filha do rei Minos, que se apaixonou por ele. 
A princesa deu a Teseu uma espada e um rolo de linha para que ele pudesse matar o minotauro e encontrar o caminho de saída do labirinto. Teseu entrou nele desenrolando a linha até encontrar o minotauro. Os dois lutaram e Teseu acabou com a vida do minotauro. Depois voltou para fora do labirinto refazendo o caminho de volta com a ajuda da linha desenrolada. Ainda livrou seus companheiros, que também seriam devorados pela criatura monstruosa. E então, estudantes, conseguiram perceber de onde que surgiu a ideia da lenda do Minotauro e de onde que veio o conceito do labirinto? Então, ele nos acompanha até hoje e aposto que em algum momento da vida escolar de vocês, ou mesmo se divertindo em casa, vocês já fizeram atividades com labirinto, né? Então, o labirinto é uma construção em que os caminhos são difíceis e você precisa achar uma maneira de sair de dentro dele, achar uma resposta para sair ali daquele caminho difícil. Dentro dessa lenda também, a gente tem uma referência importante, que é o fio de Ariadne. Então, como vocês viram, Ariadne é a princesa, certo? Que entregou o fio, a linha, para o herói, o Teseu, conseguir sair. Mais ou menos como a história do João e Maria, que jogaram uns pedacinhos de pão para sair, para marcar o caminho e sair da floresta. Então, mais ou menos essa lógica. E o que, que acontece? Hoje em dia, a gente tem um significado diferente para a expressão do fio de Ariadne. Como vocês puderam acompanhar ali na leitura da lenda, é como se fosse assim, achar ou encontrar uma solução para um problema difícil, como, por exemplo, sair de um labirinto. Então, a gente usa a expressão fio de Ariadne também para nos referirmos a uma situação difícil em que precisamos de, um, de uma ideia para poder sair daquele problema. Certo? Gostaram da referência? Vamos para as próximas atividades? Voltando para o nosso texto. Agora nós vamos estudar sobre os elementos da narrativa, sobre enredo e personagem. A atividade 6. Qual história narrativa está presente no miniconto? E a atividade 7. Quem é o personagem? Como você descobriu? Cite uma palavra do texto que comprova sua hipótese. Vamos lá? Então, convido vocês a relerem o texto, o mini conto, e nós já voltamos com a resposta. Então, conseguiram fazer a leitura do mini conto agora com um pouco mais de referências? Vamos fazer a resposta da atividade juntos? Então, olhem lá. Atividade 6. Qual história narrativa está presente no mini conto? Esse mini conto conta uma história? Sim, né, pessoal? Já analisamos até o porquê da letra T ali no meio. Então, a história que está sendo contada ali é a história de alguém que morreu ou que esteve em contato com alguém, algo morto. Professora, mas por que, que você colocou um ou ali? Não é uma resposta só? Pessoal, vocês lembram que no início dessa aula eu comentei com vocês que o texto literário nos dá possibilidades de interpretação? 
Então, esse mini conto pode passar essa possibilidade de interpretação a partir dos elementos que nós estamos analisando aqui. Caso você tenha feito uma resposta diferente, eu sugiro que voltem ao texto e repensem esses significados e esses sentidos. Certo? Então, por que, que eu coloquei ou? Oh, porque eu fiz uma experiência com esse texto com outras professoras. E as respostas que apareceram foram divididas nesses dois grupos. Algumas pessoas acharam que o próprio personagem do texto é quem acabou morrendo no final do miniconto. Outros me disseram que tiveram a impressão que o personagem tocou em algo ou alguém que estava morto e não se sabe o que era exatamente. E por que, que eles tiveram essa impressão? Por conta do uso da palavra temperatura e textura. Entenderam como o texto dá pistas? Agora, vamos analisar a resposta da próxima atividade? Quem é o personagem? Como você descobriu? Cite uma palavra do texto que comprova a sua hipótese. Pessoal, era uma palavra só. Querem ver? Um homem temeroso. Conseguiram compreender? Se a personagem fosse uma mulher, vocês concordam que teria, estaria escrito aqui temerosa? Então, essa pista que o texto nos dá, por meio de uma palavra, é que nós conseguimos, então, definir o personagem e entender como que ele está colocado ali dentro da narrativa. Então, já descobrimos que se trata de um personagem, homem, que tateia algo morto ou que acabou morrendo ao final do conto. Deixo para vocês também essa interpretação. Já analisamos a cor, preto e branco, já analisamos o uso, a escolha das letras que vão compor esse mini conto, a disposição gráfica desse texto nessa página e agora ainda nós vamos aprofundar mais essa leitura. Então acompanhem aqui comigo. Então, aprofundando a leitura, vamos lá? Atividade 8. Em que tempo se passa a narrativa? Cite três palavras para comprovar esta afirmação. E atividade 9, onde se passa a narrativa? O que te levou a esta conclusão? Então, vocês vão analisar aqui duas coisas importantes, que são elementos de uma narrativa, elementos essenciais. Sem esses elementos, o texto não se estrutura. Então, nós precisamos analisar aqui o tempo e o espaço. Combinado? Já volto! <música> Aí, conseguiram pensar? Conseguiram reler? Vamos corrigir aqui juntos? Quer dizer, corrigir não, né? Vamos construir a resposta, vejam lá. 
Atividade 8. Em que tempo se passa a narrativa? Hum. Quais são as três palavras que eu escolhi aqui para dar a sugestão para vocês? Tateou, tremeu e travou. As três palavras são verbos, palavras que indicam ação e estão no passado. Então, percebam que essa narrativa já aconteceu. E como que a gente consegue descobrir isso? Analisando os verbos que são empregados ali no texto. A escolha das palavras. Novamente, pessoal, vejam como é importante compreender a composição do texto. Parte por parte. Certo? Então, esses verbos conjugados no passado, que são palavras que exprimem ação, nos dão a ideia de que essa história já aconteceu. Agora, vamos analisar lá a questão 9. Onde se passa a narrativa? O que levou, te levou a essa conclusão? Aí, a minha sugestão de resposta para vocês, em um cemitério, por conta da palavra túmulo. Mas, professora, não pode ser um espaço imaginário. Talvez, mas aí a gente teria que discutir a sua resposta. Se você colocou alguma outra palavra, fez alguma outra análise, excelente. Segue a, su a sugestão para vocês aqui da leitura da professora. Vamos para a próxima atividade? Atividade 10. Qual é o tema do mini conto? Afinal, deixa um tempinho então para vocês responderem que nós estamos conversando até aqui. Já volto. estudantes, simples, né? Depois de toda essa análise que a gente fez, qual é o tema do conto? Terror e morte. Pode ter colocado mistério? Tranquilo também. Resposta correta. Agora eu vou convidar vocês para analisar mais um elemento presente aqui nesse mini conto e que faz todo sentido de ter sido empregado aqui. Será que vocês ficaram atentos para o numeral que tem aqui no meio? Eu tenho certeza que alguém aí já deve ter se perguntado, professora, mas e esse número 13? Você não vai falar nada? Vou sim. Então, eu convido vocês agora para fazer uma análise só sobre isso. Vamos lá? Estudando elementos. Olha só essa notícia de, do ano de 2013. Oito em cada dez edifícios em Nova York não tem 13 terceiro andar. Se engana quem pensa que em Nova York sempre prevalecem a razão e a lógica, tão valorizadas pelo americano. O nova yorkino é também muito supersticioso. Pessoal, lembraram de algumas expressões que a gente tem, inclusive aqui no Brasil? Sexta-feira 13, ou algumas outras superstições que ligam o número 13 ao azar, por exemplo? Ah, e essa notícia sobre Nova York aqui é verdade. Muitos elevadores já vêm de fábrica sem o número 13 nos botões. Vocês sabiam disso? Mas e de onde que surgiu essa superstição? Será que vocês têm alguma ideia? Vocês lembram que nessa aula nós já lemos uma lenda para entender de onde que surgiu, por exemplo, o conceito do labirinto? Então, vamos estudar tudo isso e descobrir qual é a relação desse número e dessas questões culturais com o miniconto. Então, venham para cá, vamos olhar aqui a atividade. 11. Qual a relação entre o número 13 e a narrativa do miniconto? Por que o número 13 é considerado o número do azar? Então, vamos lá. Vamos observar uma pintura, uma outra linguagem, para entender um pouco melhor sobre isso? Primeiro, observe. Tudo em 
indica que essa crendice vem de duas lendas da mitologia nórdica. De acordo com a primeira delas, houve em Valhalla, a morada celestial das divindades, um banquete para doze convidados. Loki, espírito do mal e da discórdia, apareceu sem ser chamado e armou uma briga em que morreu Balder, o favorito dos deuses. Instituiu-se então a superstição de que convidar treze pessoas para jantar era desgraça na certa e esse número ficou marcado como símbolo do azar. A segunda lenda é protagonizada pela deusa do amor e da beleza, Friga, cujo nome deu origem às palavras Friadgar e Friday, sexta-feira, em escandinavo e em inglês. Quando os grupos étnicos nórdicos se converteram ao cristianismo, a personagem foi transformada em uma bruxa exilada no alto de uma montanha. Hum, tá, professora. E o que, que essa lenda tem a ver com essa pintura que você colocou aí na tela? Bem, vocês prestaram atenção na primeira é, explicação para a origem do termo, para a origem do, do número 13 como um símbolo de azar? Por conta dos 13 convidados lá do banquete dos deuses em que morreu o Balder por conta de uma confusão. Então, essa pintura que eu trouxe aqui para vocês contemplarem... Feita lá no século XIX por Christopher Exberg, em técnica de óleo sobre tela, um pintor dinamarquês, está retratando justamente isso. Nossa, professora, mas ele esteve lá com os deuses? Não, ele sabia da, da história, da, dessa lenda, desse mito, né? E acabou ali retratando de acordo com a, imagem, com, com a imaginação dele sobre essa situação. E por isso eu trouxe essa pintura para a gente ilustrar um pouco a origem do número 13 como um número que simboliza azar. Certo? Então nós estudamos aqui duas origens prováveis para o número 13 como símbolo do azar e de morte, que tem tudo a ver com o nosso mini conto. Então vamos voltar lá e responder a questão 11? Qual é a relação entre o número 13 e a narrativa do mini conto? O número 13, assim como os outros elementos, como cor, disposição gráfica do texto, ajudam a construir um ambiente de mistério no mini conto. Combinado? Então, pessoal, para finalizar, uma conclusão da nossa aula é que tudo que nós estudamos, como cor, elemento, tempo, espaço, escolha das palavras, as imagens que o texto acaba nos fazendo imaginar, fazem parte da composição do mini conto. Acompanhem aqui. Todos esses elementos auxiliam na escrita de um texto literário, no caso, do mini conto. Hum, como se escreve um mini conto? Não percam, então, a próxima aula. Fiquem bem. E até breve. Tchau!